Herkese merhaba. Çok sevgili İsa ustamızla birlikte sizlere boya yapmanın püf noktalarını anlatmaya devam ediyoruz. Boya sürecindeki en önemli konulardan birisi kestirme işleminin doğru yapılmasıdır. Özellikle duvar ve tavanların birleşme noktalarında kestirme için doğru yöntem ve fırçalar kullanılmadığında sorunlar yaşanabilmektedir. Uygulama için yumuşak kıl yapısına sahip uygun filli boya kestirme fırçası seçilmelidir. Seçilen fırçanın kıl kısmı yarısını geçmeyecek şekilde boyaya batırıldıktan sonra fırçanın her iki yanında kalan fazla boya, boya kutusunun kenar kısımlarında sıyrılır. Kestirme işlemi öncesi maskeleme bandı kullanmak uygulama sırasında size büyük kolaylık sağlar. Kestirme fırçası sapın orta ince yerinden kalem tutar gibi tutulmalıdır. Sapın alt kısmından tutulması fırçanın gevşek kalmasına neden olacağından doğru bir uygulama yapılmasına engel olabilir. Kestirme fırçası kıl kısmının bir ucu yukarıda ve duvarla bitişik, diğer ucu 200 cm aşağıda olacak şekilde yüzeye yerleştirilir. Aşağıdaki uç önde, yukarıdaki uç biraz daha arkada olacak şekilde kestirme işlemi yapılır. İnce kestirme işlemi yapıldıktan sonra boya fırçanın kıl yanakları ile tavana bulaştırmadan hafifçe dağıtılıp ezilmelidir. Ve daha kaliteli bir sonuç için kestirme işlemi duvarları boyamadan önce ve maskeleme bandı kullanarak yapılmalı, kestirme yapılan alan kurumadan duvarın boyamasına geçilmelidir. Herkese şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.